Boas palavras para um bom dia. Eu vou começar hoje, a partir de hoje, por alguns dias, a falar sobre divindades femininas ou a veneração do feminino ou o sagrado feminino é, e começando por uma figura que é venerada em todas as partes do mundo, que é Maria de Nazaré, mãe de Jesus. É, falar sobre Maria já implica algumas polêmicas, né, porque é, entre os cristãos, né, os católicos veneram Maria, os protestantes não veneram. Por exemplo, entre os espíritas, há quem ore para Maria e considere Maria alvo de, de, uma, de uma oração, de, um, de uma veneração, e há outros que não, que acham que isso é um resquício do catolicismo e que deve ser mantido à distância. É, mas é indubitável que Maria é uma figura é, fantástica, primeiro como ela aparece no, nos evangelhos, e depois pela repercussão que ela tem no mundo inteiro. Nós temos mais de 150 nomes para Maria de locais em que ela teria aparecido né, ou que uma estátua foi encontrada e, e que criam-se né, é, bolsões de, de, de culto, de oração. Né, é, e é impressionante. Eu devo dizer que uma das emoções mais fortes que eu tive na vida foi quando eu fui para o México né, e eu não cheguei a entrar na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, porque tinha uma multidão tão grande que nós não conseguimos entrar. Né? Eu tinha 16 anos na época. Mas eu me lembro né, é, da emoção tremenda que me deu de ver aquela multidão né, é, em torno dessa, dessa figura, né? porque vocês sabem que no México é, foi, é, houve uma aparição né, de Maria para um camponês humilde, né? é, e depois é, ele foi falar para o bispo que tinha visto Maria, e o bispo não acreditou, pediu uma prova, e segundo consta as narrativas, né, ele teria, ela teria impresso a sua imagem num manto, né? e esse manto está até hoje lá como objeto de veneração. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, é considerada protetora das Américas, né? É, Aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora da Aparecida, que é uma, uma Nossa Senhora negra, né, de uma estátua que pescadores acharam né, pescando, e, e eu, até, isso no século XVIII, e até hoje ela é venerada e considerada a padroeira do Brasil pelos católicos. Mas o que, o que interessa também dizer aqui é que é, Maria também é um símbolo é, de um feminino que acolhe é, que é um, uma proteção materna, uma intervenção amorosa, né? é, é isso que simboliza né, a, a Maria é, no seu, nos seus diversos cultos, nas suas diversas é, visões, né? é, e ela está ao lado do povo, porque todos esses cultos são muito populares, né? ela aparece para crianças, para camponeses, para pobres, é como na Fátima foram para crianças que ela apareceu, então é alguém que está ao lado dos mais fracos, alguém que está ao lado dos, dos oprimidos, né? E cria uma uma é, uma sensação de proteção e de e de força. E o que acontece é que no próprio Evangelho, quando é, ela recebe o anúncio, né, que ela vai ficar grávida e, e, e que Jesus iria nascer ela tem uma oração que eu quero ler para vocês agora, que ela é muito, que essa, essa oração é o chamado Magnificat, né? E que justamente está no Evangelho de Lucas que ela se coloca como alguém ao lado de todos os oprimidos da Terra. Vamos ver aqui essa, essa passagem, né? Minha alma exalta o Senhor e meu espírito se encheu de júbilo por causa de Deus, meu Salvador porque ele pôs os olhos sobre sua humilde serva. Sim, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua bondade se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele interveio com toda a força do seu braço, dispersou os homens de pensamento orgulhoso, precipitou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes os famintos, ele os cobriu de bens 
e os ricos despediu-os de mãos vazias. Veio em socorro de Israel seu servo, lembrado de sua bondade, como disseram os nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Vejam só como Dom Helder Câmara, grande bispo, né, é, fala sobre esta, esse magnificado, um trecho de uma, de uma poesia dele para Maria. Né? Não paraste em tua felicidade, pensaste na humanidade inteira, pensaste em todos, mas assumiste uma clara opção pelos pobres, como teu filho faria depois. Que há em ti, em tuas palavras, em tua voz, voz que anuncia no Magnificat, a deposição dos poderosos, a elevação dos humildes, o saciamento dos que têm fome, o esvaziamento dos ricos, sem que ninguém ouse julgar-te subversiva ou olhar-te com suspeição? É o, o Dom Helder que falava né, que quando ele dava comida aos pobres, né, ele era considerado santo, mas quando ele criticava a pobreza, ele era considerado comunista. Então é ele que está falando né, dessa... É, desse, dessa simbologia de Maria ao lado dos mais pobres, dos mais oprimidos. Né? Justamente a teologia da libertação na América Latina é, usou muito essa simbologia de estar ao lado dos mais pobres. Então Maria simboliza é, tudo isso. Né? Nós voltaremos a falar tanto de Maria como de outras figuras femininas é, em outras religiões, né? mas é importante a gente ter em mente que numa religião né, que era a judaico-cristã, eminentemente patriarcal, porque Deus é pai, né, Jesus era homem, né, todos os apóstolos eram homens. Ao que parece, hoje em dia se fala que Maria Madalena foi uma apóstola de Jesus, mas não foi considerada como tal né, nas narrativas oficiais. Né. Então, é, e havia em, todo, em toda a Europa... Né, é, em, toda, em todo mundo havia, divindade, havia divindades femininas. Né? Então o que aconteceu? Maria tomou o lugar dessas divindades femininas. Por exemplo, há igrejas devotadas a Maria, eu me lembro da catedral maravilhosa, emocionante, da catedral Nossa Senhora de Chartres, que tem vitrais maravilhosos, é, em que essa catedral foi construída em cima é, de locais onde havia o culto de divindades femininas pagãs, né? Então, na verdade, nós não podemos escapar do lado feminino da manifestação divina. Né? Isso é muito importante. E aí, essas são as nossas reflexões do dia, nessas né? boas palavras para um bom dia.